చంద్రబాబుకు సొంత మీడియా చిక్కులు చంద్రబాబుకు ఒక కొత్త చిక్కొచ్చి పడింది తాను ఇన్నాళ్ళు ఏ మీడియాను అనుకూలంగా వాడుకున్నారో అదే మీడియా ఇప్పుడు తనపై పెత్తనం చెలాయించాలని చూస్తోంది రెండు ప్రధాన గ్రూపులు చెరో వైపు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చంద్రబాబుకు ఇరకాటంగా మారుతోంది ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి గ్రూపులు చంద్రబాబుకు రాజకీయంగా వేర్వేరు మార్గాలు సూచిస్తూ తమదే సరైన పంద అంటూ సలహాలు ఇస్తున్నాయి రెండు పరస్పర విరుద్ధమైన సూచనలు కావడంతో సీఎం ఎటో తేల్చుకోలేక సతమతమవుతున్నారు బీజేపీతో తెగదెంపులు భవిష్యత్తులో ఇబ్బందికరమనేది ఈనాడు సలహా పరోక్షంగా రామోజీరావు మార్గ నిర్దేశం కమలంతో తాడో పేడో తేల్చేసి థర్డ్ ఫ్రంట్ కడితే బాగుంటుందనేది ఆంధ్రజ్యోతి ఆలోచన తెలుగు రాష్ట్రాల పొలిటికల్ వింగ్లో చక్రం తిప్పుతున్న రాధాకృష్ణ ఇస్తున్న విలువైన సలహా ఇది ఇవి రెండు తెలుగు పాఠక ప్రేక్షకులను విస్తృతంగా ప్రభావితం చేయగల ప్రధాన మీడియా గ్రూపులు ఏ గ్రూపు సలహాను ఆచరించినా మరో గ్రూపు నుంచి కొంత వ్యతిరేకత విముఖత తప్పదు అంతేకాకుండా వీటిలో ఏదో ఒక సలహా టీడీపీకి ఖచ్చితంగా నష్టం కలిగిస్తుంది మరొకటి రాజకీయ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది పార్టీకి మంచి చేసేదేంటి చెడు కలిగించింది ఏమిటన్న విషయం పసిగట్టడం ఇప్పుడు చంద్రబాబు ముందున్న తక్షణ కర్తవ్యం తొమ్మిదో దశకం మధ్యలో చంద్రబాబు నాయుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రిగా పదవిని అధిష్ఠించడంలో ఈనాడు పోషించిన పాత్ర చాలా కీలకమైంది అసాధారణ ప్రజాదరణ కలిగిన ఎన్టీ రామారావుకు వ్యతిరేకంగా అతని కుటుంబ సభ్యులు గుంపు కట్టి ఎమ్మెల్యేలను సమీకరించిన ఘట్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో రికార్డుకెక్కింది టీడీపీలో రెండు గ్రూపులకు నాయకత్వం వహిస్తున్న చంద్రబాబు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావులు చేతులు కలిపిన ఆ సందర్భంలో దాదాపు ఎమ్మెల్యేలంతా అటువైపే ఉన్నారన్న భావన కల్పించడంలో ఈనాడు తన అక్షర ఆయుధాలను ప్రయోగించింది ఎన్టీ రామారావు వైపు ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు తటస్థంగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కూడా అల్లుళ్ల వర్గం వైపు రాక తప్పని పరిస్థితికి ఈనాడు వార్తలు దోహదం చేశాయి అంతకుముందు నుంచే ఈనాడు అధినేత రామోజీరావుతో చంద్రబాబు సత్ సంబంధాలు నెరపుతున్నారు ఈ ఘటన తర్వాత ఆ బంధం మరింత బలపడింది రామోజీరావు ఏం చెబితే అదే చంద్రబాబు సర్కారులో అమలవుతుందన్న భావన వ్యాపించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కేంద్రంలో బీజేపీకి మద్దతివ్వడం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడం కూడా రామోజీ సూచనలు సలహా మేరకే సాగాయి అనేది జగమెరిగిన సత్యం రామోజీ మాటకు ఈనాటికి చంద్రబాబు చాలా విలువనిస్తారు కానీ రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ ప్రాబల్యం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బలపడుతూ వస్తోంది అటు చంద్రబాబు నాయుడికి ఇటు కేసీఆర్కు అత్యంత విశ్వాసపాత్రుడైన మీడియా మిత్రునిగా రాధాకృష్ణ రూపుదాల్చారు ఈ నేపథ్యంలో ఈనాడు రామోజీ ప్రభావాన్ని మించి రాధాకృష్ణ హవా తెలుగు సర్కారుల్లో కొనసాగుతుందనేది రాజకీయ వర్గాల అంచనా ఇది ఇప్పుడు ఈనాడు రామోజీకి ఇబ్బందికరంగా మారింది కేంద్రంతో సత్ సంబంధాలు ఈనాడు గ్రూపులకు చాలా అవసరం రిలయన్స్ వంటి సంస్థల పెట్టుబడులు ఈనాడులో అగ్రభాగం ఆక్రమిస్తున్నాయి అందుకే రాజకీయంగా చంద్రబాబు బీజేపీతో సన్నిహితంగానే ఉండాలని రామోజీరావు భావిస్తున్నారంటున్నారు పొత్తు తెగదెంపులు చేసుకోవాలనుకుంటున్న టీడీపీ వైఖరిని ఆయన సమర్థించలేకపోతున్నారనేది వాదన చంద్రబాబు నాయుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో అధికారం చేపట్టడంలో రాధాకృష్ణ కూడా క్రియాశీలకంగానే వ్యవహరించారు అయితే ఆయన అప్పట్లో ఒక విలేకరి మాత్రమే అందువల్ల మధ్యవర్తి మంతనాలు వార్తల కవరేజీకి పరిమితమయ్యారు నిర్ణయాలను శాసించే స్థాయిలో లేరు కానీ అప్పటి పరిచయాలతో చంద్రబాబుకు చేరువ కాగలిగారు ఆంధ్రజ్యోతి యాజమాన్యాన్ని రాధాకృష్ణ చేపట్టడంలో చంద్రబాబు మద్దతు అంతా ఎంత కాదు పార్టీకి చెందిన కొందరు అందులో తొలి దశలో పెట్టుబడులు పెట్టడంలోనూ చంద్రబాబు సహకరించారు రెండు వేల నాలుగు పద్నాలుగు మధ్యకాలంలో తెలుగుదేశం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టీకి రాధాకృష్ణ తన పత్రిక ద్వారా సాధ్యమైనంత మేరకు సహకరించారు సలహాలిస్తూ మార్గదర్శకంగా కూడా నిలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత చంద్రబాబు సర్కార్లో ఆంధ్రజ్యోతి మాట చెల్లుబాటు అవడం మొదలైంది రామోజీరావు తన వద్దకు వచ్చిన వారికి మాత్రమే సలహాలు ఇస్తారు అది కూడా ఆచితూచి వ్యవహరిస్తారు కానీ రాధాకృష్ణ శైలి వేరు తాను విశ్వసించిన విషయాన్ని తన కాలం కొత్త పలుకులో వెల్లడించడంతో పాటుగా నేరుగా చంద్రబాబు కేసీఆర్కు కూడా సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు దీంతో వారికి ఆయనకు మధ్య అనుబంధం బలపడింది మోదీ వంటి వ్యక్తిని నిలువరించి ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తిరిగి అధికారం సాధించాలంటే ఈసారి బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేయకూడదనేది ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ అంతరంగిక సలహాగా టీడీపీ వర్గాల్లో ప్రచారం సాగుతోంది అవసరమైతే కేసీఆర్ ప్రాంతీయ పార్టీలతో కలిసి మూడో ఫ్రంట్ను తెర మీదకు తెస్తే బాగుంటుందనేది కూడా జ్యోతి యోచనగా చెబుతున్నారు దానికి చంద్రబాబు నాయుడు వంటి అనుభవజ్ఞుడు నేతృత్వం వహిస్తే జాతీయంగా ప్రభావం ఉంటుందనేది రాధాకృష్ణ విశ్లేషణగా పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ సాగుతోంది అటు రామోజీరావు మనోభావాన్ని తెలుసుకుని ప్రవర్తించడమా లౌక్యంగా బీజేపీతో కొనసాగుతూనే పనులు చక్కబెట్టుకోవడమా లేక రాధాకృష్ణ అంచనా ప్రకారం భవిష్యత్తులో బలమైన ఫ్రంట్కు పునాదులు వేయడమా
అన్న సందిగ్ధ పరిస్థితుల మధ్య చంద్రబాబు కొట్టు మెట్టాడుతున్నారనేది టీడీపీ వర్గాలు అందజేస్తున్న సమాచారం ఒకవేళ బీజేపీతో తెగదింపులు చేసుకున్న రామోజీరావు బహిరంగంగా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేసే అవకాశం లేదు కానీ రాధాకృష్ణ సలహాను పెడజీవన పెడితే టీడీపీ దెబ్బతింటుందని తన కాలంలో స్పష్టంగానే చెప్పేస్తారు బలమైన అభిప్రాయం నెలకొనేందుకు కూడా తన మీడియాను వినియోగిస్తారు ముందు నొయ్యి వెనుక గొయ్యి అన్నట్లుగా మారింది చంద్రబాబు పరిస్థితి అందుకే కేంద్రంతో పోరాటం అంటున్నప్పటికీ స్పష్టమైన కార్యాచరణ విధి విధానాలను చంద్రబాబు ప్రకటించలేకపోతున్నారనేది రాజకీయ వర్గాల విశ్లేషణ